Wanasema uongozi ni kipawa kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kuwa kiongozi ni jambo kubwa kwani unapaswa kuasimamia vyema wale unaowaongoza kwa kuhakikisha kwamba unakuwa msari wa mbele katika kila hatua wanayotakiwa kupiga wale walio kwenye nyuma yako na uhakikishe unakuwa wa kwanza kwa fariji pale ambapo wale walio kwenye nyuma yako wanapata shida na wewe ndiye unayepaswa kuwa kipaumbele kuitatua hiyo shida Je kila mtu anayekuwa kiongozi anakuwa mstari wa mbele kwa kila hatua wanayokwenda wale wa nyuma yake? Hapo ni sawa na kusema kwamba kiongozi unapaswa kuwa bora na kutekeleza ama kuzitatua kero na changamoto za wale walioko nyuma yako. Leo nakuletea kiongozi bora ambaye yuko mstari wa mbele kwa kuhakikisha kuwa wale walioko nyuma yake hawapati shida na yeye amehakikisha anazitatua kero mbalimbali zinazowakabili wale walioko nyuma yake na amefanya mengi makubwa katika uongozi wake. Karibu kuweza kumfahamu kiongozi huyu. Jina langu naitwa Innocent Seba Bilakwate, mbunge wa Jimbo la Kieru. Mheshimiwa Jimbo ni kwako, mnakabia na vipi na janga hili la corona? Asante sana mwandishi. Kwenye Jimbo langu corona kwa kweli tumejipanga kama serikali ambavyo imeendelea kutoa maelekezo tumejipanga vizuri na wataalamu wa afya wanaendelea kutoa elimu lakini hata sisi ambao ni viongozi tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi ili waendelee kujikinga ugonjwa huu sio wa siku mbili tatu kwao tunaendelea kutoa elimu viongozi wetu wa wilaya kiwemo mkuu wa wilaya na viongozi wengine wa afya wanaendelea kutoa elimu ili wananchi wajikinge tunaendelea kuwaelimisha kuvaa barakoa hata mimi kama kiongozi ninayo hapa lakini pia kutumia vitakasa mikono na ninaendelea kuwaasa sana wananchi wasizalau maelekezo ya serikali kwenye janga hili la corona ugonjwa huu upo unaua lakini ningependa kuzungumzia kidogo kumshukuru sana na kumpongeza mheshimiwa rais kwanza kwa kuendelea kuahimiza watanzania kuendelea kufanya kazi pamoja na kuwepo janga hili lazima kazi ziendelee lakini jambo kubwa lingine ambalo mimi nilisemee ni kumpongeza sana mheshimiwa rais kuwaondoa hofu wa Tanzania lakini kuendelea kuahimiza kumtegemea Mungu mimi naamini katika jambo hili hii ni vita ya kiroho tunapopambana nayo tukamshirikisha Mungu mimi ninaamini tutavuka na ninaweza nikasema ukiangalia ukilinganisha na maeneo mengine kwa kweli hata sasa Mungu ametusaidia Tanzania hatujasikia vi, vifo vingi kama yalivyo mataifa mengine kwa hiyo naamini yale maombe ambayo tumeyafanya yametusaidia mpaka sasa Asante sana waandishi wa habari mimi niseme kwanza ni mshukuru sana Mungu ambaye amenipa ridhaa hii kukaa miaka karibia mitano bungeni kwa upande wa Jimbo la Kierwa ni jimbo ambalo ni changa ni wilaya changa ilianza mwaka 2013 lakini kwa kipindi kifupi mimi naweza nikasema tumepiga hatua kubwa sana na wana Kierwa wanajua tulipokuwa na sasa hivi tulipofikia yako mambo mengi ambayo yamefanyika na mimi niipongeze na kuishukuru serikali yangu kwa kweli imehudumia wilaya ya Kierwa pale ambapo mimi napoleta kero za wananchi ninapoleta mahitaji ya wananchi na mengine nitaanza kuyataja hapa na nyewe wenyewe mtakuwa mashahidi kwa yale nitakayoyataja kwa kweli tumepiga hatua kubwa sana upande wa afya ya wilaya ya Kierwa hatukuwa na kituo hata kimoja ambacho kingeweza kumhudumia mama akajifungua akatoka salama lakini kwa kipindi cha miaka hii minne mitano tumeweza kuboresha vituo vya afya vitatu kituo cha afya ya Mrongo tumekipelekea milioni saba 
400 kwa ajili ya kuboresha majengo na 300 kwa ajili ya vifatiba. Sasa hivi huduma inafanyika vizuri. Tumepeleka pesa zaidi ya milioni mbili na tumeboresha pale nkwenda. Sasa hivi akina mama huduma inafanyika vizuri. Tumepeleka milioni nne kituo cha afya kamuli. Lakini kubwa kuliko yote tumeweza kujenga hospitali ya wilaya mkoa wa Kagera kama mkoa ambao una wilaya nyingi ambazo ni za miaka mingi tangu uhuru hatukuwa na hospitali ya wilaya hata moja lakini kwa kipindi kifupi wilaya ya Kierwa na sisi ni miongoni mwa wilaya ambazo tumepata kituo na hospitali ya wilaya mpya tumetengewa milioni bilioni moja na milioni tano ujenzi umesha jeng, wamesha kamilisha karibu majengo kama nane, lakini mwaka huu bado tumetengewa bilioni moja milioni tano kwa ajili ya wodi kama tatu na milioni tano kwa ajili ya vifatiba kwa hiyo mimi niseme kwa upande wa kierwa tumepiga hatua kubwa kwa miaka mitano hii tumepata zaidi ya bilioni tisa pointi sita sio hela ndogo kwa hiyo niseme kwa kweli tumepiga hatua kubwa na vifatiba vipo na dawa zimeendelea kuletwa kwa hiyo mimi ni sehemu kwa upande wa afya tuko vizuri pindi mimi ninaingia madarakani miradi mingi ya zamani ilikuwa haifanyi kazi lakini mwaka 2016 tulikuwa tumetengewa milioni mbili kwenye bajeti yetu lakini mimi nilikataa kuunga mkono wizara ya maji na baada ya kukataa tukaongezewa milioni bilioni mbili na milioni hamsini. pesa hizi zimefanya kazi kubwa tumeanza kuboresha vyanzo vingi vya maji ninaweza nikataja baadhi ya miradi ambayo tumeipelekea pesa kwa mfano kuna mradi wa pale Kagenyi na Rukurejo tumeupelekea milioni na saba. ukienda mradi wa mradi mkuboresha miradi midogo kwa mfano kuna Nyakagera kuna Omkagera kuna Chanyangabwa tumepeleka zaidi ya milioni nane. ukienda kwenye mradi wa vijiji vitano ya Chanyangabwa Kamuri Kalongo na Kakerele tumeupelekea milioni saba. lakini kitu kikubwa kwenye miradi hii ni ile miradi ambayo ilikuwa ni ya zamani lakini tumeweza kubuni mradi mkubwa ambao unaweza ukahudumia vijiji hamsini na saba. tulitenga zaidi ya milioni nane. na serikali imetoa hizi hela zote mradi huu tayari usanifu umekamilika sasa hivi kinachofanyika ni kufanya mapitio na mradi huu ndio utakuwa mradi mkombozi kwa sababu mimi nina vijiji Nina vijiji tisini na tisa. Vijiji amsini na saba vikipatiwa maji ni zaidi ya asilimia stini. Lakini hatujaishia hapo. Tumepeleka milioni miya sita na kumi kwenye mradi wa maji kibingo. Tumeendelea kupeleka pesa. Tumepeleka kwenye mradi wa itela. Milioni miya nane therasini na saba. Tumepeleka kwenye ma, kwenye mradi wa maji wa Bikagati milioni 880. Tume, tumepeleka pesa kwenye mradi wa Lwenkorongo Rubwera milioni 234. Mradi wa Nkwenda pale Nkwenda ndio kama mji mkubwa tumepeleka milioni 44. Lakini kuna mradi wa Kigorogoro ambao tumeupelekea zaidi ya bilioni moja pointi mbili mradi wa maji mabira ni mradi ambao ulikuwa ni kama umesahaulika lakini sasa hivi tumeuboresha tumeupelekea milioni sita. hatujaishia hapo kuna mradi wa maji kaisho ambao unahudumia kata tatu kaisho isingiro na mlongo tumeupelekea milioni tisa. iko miradi mingine midogo midogo ambayo tumeipelekea hela kidogo kidogo lakini Tumeendelea kupeleka pesa. Kuna mradi wa Rwensinga ambao ni mradi mpya tunaupelekea milioni sita. Kuna mradi wa Rugasha tunaupelekea milioni themanini. Milioni 288. Na 
kuna mradi wa Charutahila uko kata ya Nkwenda una milioni mbili. kuna mradi wa Kitwechenkula una milioni tisa. kuna mradi wa Nkwenda Nkwenda tunaanza kujenga maji mradi mpya kwa sababu ni, ni kata ambayo ina watu wengi tunaenda kujenga pale mradi wa milioni miambiri arubaini na tisa. Lakini hatujaishia hapo. Kuna pampu nyingi ambazo zilikuwa zimearibika miaka mingi tumezipelekea milioni miyamoja arubaini na tisa. Upanizi wa maji wa Ruenkorongo pare Ruenkorongo kwa sababu ndiyo makaumaku ya wilaya tumeongeza pesa milioni sabini na nane. Ehe, kuna mladi mkubwa ambao utakuwa na udumia kata ya kimuri ambao tumeupelekea Miri bilioni mbili na milioni mia saba hamsini na tano kuna mradi wa mabomba pale Ruenkorongo tuna mradi ambao tumeanzisha mradi wa bomba Karongo milioni mia mbili hamsini na saba kuna mradi mwingine mrongo mrongo pale kwenye kituo cha afya wana changamoto ya maji kwa tumepeleka milioni mia nne na zaidi kwa nikija kwenye miradi hii kuna mradi wa kuchimba visima Bugara, Businde na Bugomora tumepelekea milioni tisini. Kwa hii miradi midogo hii ninayoieleza ina zaidi ya bilioni tisa point sita. Lakini hatujaishia hapo nimeelezea ule mradi mkubwa ambao gharama zake huu mradi utakapokuwa umekamilika una zaidi ya bilioni arobaini na nne. Kwa hiyo kwa kierwa miradi ambayo imeshafanyika na inayoendelea ni zaidi ya bilioni tatu. Kwa hiyo mimi niseme nipongeze sana serikali. Hii miradi itakapokuwa imekamilika asilimia zaidi ya themanini na tano zaidi ya tisini watakuwa wanapata maji safi na salama. Na ninaiamini serikali miradi mingine tayari tumeshapatiwa pesa kazi inaendelea. Kwa ni hatua nzuri ni kitu ambacho ni cha kujivunia kwa serikali yetu inavyoendelea kutoa huduma ya kumtua mama ndoo kichwani. Kwa hiyo ni kwa upande wa afi na ni upande wa maji. Nilikuwa najaribu kupiga mahesabu kwa kierwa tumepata miradi ya zaidi ya bilion bilioni na nane kwa kipindi hiki cha miaka mitano. Kuna maeneo ambayo yalikuwa korofi wakati mimi ninaingia kuna barabara moja kwa mfano inaenda Mabira kutoka Nkwenda kwenda Mabira ambayo ilikuwa inasumbua muda mrefu. Barabara hii tumeitengea zaidi ya bilioni mbili na milioni mia tisa sasa hivi ukipita barabara iko vizuri. Lakini pale kwenye mji wa Nkwenda ambao ndio tuseme ndio mji wetu mkubwa tumeweza kujenga lami zaidi ya kilomita tano, barabara za ndani za Tarura lakini na Tan Road ambao tumetumia zaidi ya bilioni tatu. ukija mradi kuna maeneo ambayo yalikuwa ni korofi haya maeneo ninayoyataja ni yale yaliyokuwa korofi Isingiro Ishaka Ibare milioni zaidi ya mia saba, themanini na tisa. ukienda Nyabishenge Rwengoha Nyakakoni zaidi ya bilioni moja pointi zero nane zimetumika ukienda barabara ya umkalinzi umkigando barabara hii kulikuwa ni kama kuna swampu kubwa ambao wananchi walikuwa wanazunguka zaidi ya kilomita saba wakati wangeenda kilomita moja kwenda shuleni watoto walikuwa wanapata shida lakini nimehakikisha ninapambana ninakutana na viongozi ninakutana na mawaziri barabara hii tayari ukifika pale unaweza kufikiri ni lami tumepata tume milioni saba, lakini kuna makaravati maeneo mengi ya Kierwa hatukuwa tume na makaravati kwa sababu kama nilivyowaambia hii ni wilaya changa tumejenga makaravati zaidi ya sabini na sita ambayo yamegarimu zaidi ya milioni tisa. ukienda kwenye barabara ambazo ni za kawaida barabara zetu nyingi zilikuwa zijatengenezwa lakini baada ya kuja tarura tulikubaliana kutengeneza barabara za kata na kata 
kutengeneza barabara za kuunganisha vijiji na vijiji. Tumetengeneza zaidi ya kilomita elfu moja, mia nane, arubai na nane. Ambazo zimegarimu zaidi ya bilio ni kumi. Lakini tunayo barabara yetu kuu inayotoka mga korongo, kuenda mpaka mrongo, ambayo inakutana na nchi ya Uganda. Barabara hii ni ahadi ya muda mrefu kujengwa kwa kiwango cha rami. Lakini, nimekuwa nikiisemea na mwaka huu ni shukuru usanifu umekamilika lakini imetengewa bilioni nane kwa ajili ya fidia ili ujenzi wanze. Tunayo barabara ya murushaka kwenda mpaka mrongo boda pare na Uganda barabara hii na yenyewe ilikuwa ni ahadi ya muda mrefu imetengewa pesa zaidi ya milioni tatu usanifu unaendelea. Lakini kwenye barabara hiyo kutulikuwa na mlima mrefu mlima wa Robnunka ambao mlima huu ulikuwa kwa kweli una shida lakini wameweza serikali imeweza kuleta pesa wewe kwa rami pale kwa barabara inapitika vizuri zaidi ya bilioni 3.3 zimetumika kwa hiyo kwa upande wa barabara ni seme tumepiga hatua kubwa sana barabara nyingi kule kwetu ni wakulima Wakulima wanategemea wasafirishe mazao yao kwenda sokoni. Kwa hiyo tumefungua barabara nyingi ukiondoa hili tatizo la mvua ya muda mrefu ambalo ni la nchi nzima. Lakini tumefungua barabara nyingi zinapitika. Shida tulionayo ni kujengwa kwa kiwango cha changalawe. Tunaendelea kila tunapopata budget kwa somo nzoni tulikuwa ni kuzifungua barabara sasa hatua inayofuata ni kuzijenga kwa kiwango cha la, cha changalawe ili ziweze kupitika wakati wote kwa hiyo hiyo ni kwa upande wa barabara kwa upande wa elimu mimi nilipo nilipopata ubunge wananchi walijitahidi kujenga maboma mengi sana lakini maboma haya yalikuwa hayajakamilishwa. Kwa hiyo mimi baada ya kuingia nguvu kubwa niliyoiwekeza kuendelea kusemea haya maboma lakini pia kupitia hela za mfuko wa jimbo nimeweza kutumia zaidi ya milioni tisini na ili angalau kuwatia moyo hao wananchi waliojenga haya maboma tuweze kuyakamilisha na kwa sehemu kubwa Nipongeze pamoja na alimashauri, tumeweza kushirikiana, tumewekeza nguvu kubwa. Na kumbuka mwaka elfu mbili na nane, elfu mbili kumi na nane, niliweza kununua mabati zaidi ya mia nane na kumi, mifuko ya simenti zaidi ya mia tatu, ili kujenga, kukamilisha maboma ambayo ni ya sekondari, na kwa kweli tuluwapunguzia mzigo mkubwa wananchi. Lakini kwa upande wa serikali, upande wa serikali, upande wa elimu kukamilisha haya maboma na kujenga majengo mengine mapya, serikali imeleta zaidi ya bilioni sita pointi nne. Hii sio hela ndogo, ni hela kubwa. Kwa mimi ni seme, tunaenda vizuri na mtu yote ambaye anaijua kieru wa miaka kumirio pita kwa sasa tumepiga hatua kubwa lakini sio hayo tu serikali imeendelea kuleta pesa kwa mfano hatukuwa na jengo la alimashauri sasa hivi tupo tunajenga jengo la alimashauri ambapo serikali imeleta zaidi ya bilioni mbili pointi saba. hatukuwa na jengo la mkuu wa wilaya serikali imeleta zaidi ya milioni tatu sasa hivi jengo linajengwa lakini tumejenga ofisi ya Tanesco hatukuwa na ofisi pale wananchi walikuwa wanaenda kupata huduma wilaya nyingine lakini tumeweza kupambana kuhakikisha tunapata ofisi yetu kwa hiyo huduma za Tanesco zinafanyika pale Kierwa kwa hiyo hayo ni mambo ambayo nimeona ni yaeleze na wananchi wayajue tumepiga hatua kubwa sana ukija kupiga mahesabu haya ni mabilioni mengi ambayo yameletwa kielwa tumepata nafikiri ukipiga hesabu hapa ni zaidi ya bilioni kama mbili na ambazo zimeletwa kielwa na miradi inaendelea
wilaya yangu ya Kierwa ina asilimia kubwa ni asilimia zaidi ya 85 au 90 ni wakulima na ni wakulima ambao sehemu kubwa wanategemea zao la kahawa kwa mimi ni seme tumeendelea kulisemea zao la kahawa kwenye soko la dunia bei ya kahawa haikuwa nzuri lakini mimi kikubwa ambacho nimeendelea ukisemea na kukipigania ni kuona hawa wananchi wanapewa uhuru wa kuuza kahawa kokote wanakotaka ili mradi wanafuata taratibu ambazo zimewekwa na serikali kwa hiyo hili nimeendelea kulisemea na ni shukuru serikali yetu ni serikali sikivu ili jambo inalisimamia vizuri mwanzo ni ushirika ndio walikuwa wanasimamia hili jambo lakini kwa kipindi hiki tumeiomba sana serikali iruhusu wanunuzi binafsi wakanunue kahawa mimi kama mbunge furaha yangu ni kuona wananchi wanapata bei nzuri ya nini ya kahawa haijalishi ni nana nanunua serikali weke utaratibu ambao ni mzuri kahawa hii isimamiwe lakini waweke ushindani wa wazi ili yule ambaye atakuwa na bei nzuri ndiye afanyeje anunue kahawa hayo ndio nilitamani niliazungumzie nimezungumzia elimu nimezungumzia afya nimezungumzia barabara nimezungumzia kahawa lakini jambo lingine ambalo ni nilisemee ni kwa swala la tasaf kwa kweli nipongeze sana serikali wananchi wengi wetu ni maskini na hawa wananchi kwa kweli kipato chao ni kidogo lakini pamoja na kuwa maskini na kipato chao kuwa kidogo serikali imeendelea kuleta pesa nilikuwa najaribu kupiga mahesabu kwa kierwa tume, kwa miaka hii mitano tumeletewa zaidi ya bilioni tano pointi nne ambazo hizi pesa zinasaidia kaya maskini na kule kwetu wala ambao walikuwa hawajiwezi wameweza kujenga majengo wameweza kufanya biashara kwa mimi niipongeze sana serikali na nishukuru kwa kuendelea kutoa pesa hizi na nishukuru hata mheshimiwa rais juzi ameendelea kusema wataendelea kuongeza pesa hili hao wananchi wetu maskini waendelee kupata msaada wa kuwawezesha kuendelea katika maisha yao Asante sana mtangazaji serikali utaratibu ambao imeuweka imesema wanunuzi wote wanunue kahawa ambacho na mimi ndicho ninachokiomba na ndicho ninachokitamani kwa sababu unapowe unaporuhusu wanunuzi wengi kuja kununua lazima pata kuwepo na ushindani na yule atakaye kuwa na bei nzuri huyo ndiye atakaye nunua kahawa na hili wananchi wamelipokea vizuri sana na mimi kama mbunge nimelipokea vizuri kwa sababu ninajua wananchi wangu hawataendelea kuwa na manunguniko Asante sana. Hili nimeeleza kidogo. Hela ya mfuko wa jimbo imefanya kazi kubwa sana. Kama nilivyokuambia wananchi wa jimbo la Kierwa wana muamko sana wa elimu. Wamejenga maboma mengi. Na mimi nilichofanya ni kuhakikisha tunakamilisha yale maboma. Kuna mengine yalikuwa yamefika usawa wa walinta kuna mengine yalikuwa anataka kuwezekwa mengine tumejenga mpaka majengo mapya ambayo kwa kweli kwa sehemu kubwa yamesaidia kazi kubwa ambayo ilianzishwa na wananchi na sina kitu kingine ambacho nimefanyia hela ya mfuko wa jimbo zaidi ya kuwa kuwa support wananchi kazi ambayo walianzisha Asante sana mtangazaji Jambo ambalo mimi niliseme kwa Watanzania. Kipindi hiki tuko kwenye vita. Na mnapokuwa kwenye vita lazima muungane kama nchi, muungane kuwa timu moja. Ni waombe sana. Kipindi hiki tunatakiwa kuiweka Tanzania mbele kuliko kitu chochote. Kwa hiyo tukiungana mimi ninaamini vita iliyo mbele yetu tutashinda kiraisi tuendelee kumuunga mkono rais wetu ambaye kwa kweli ni rais wa pekee. 
ni rais ambaye anafanya vitu vikubwa ambavyo mpaka mataifa mengine wanashangaa kwa tumuunge mkono tuendelee kumuombea tusimkatishe tamaa wa Tanzania tuipende kwanza tutangulize kwanza nchi yetu lakini kwa upande wa jimbo langu mimi ni ni, ni seme, haya ambayo nimeyaeleza ambayo yamefanyika ni kwa ushirikiano wao ambao tumeshirikiana pamoja mia nimeyasemea yananipa ujasiri wa kurudi na wanakiero wana macho wanaona ninajua kipindi hiki yako mambo mengi yatasemwa mengi tutachafuliwa lakini yale yaliyofanyika yako kwa wanakiero waendelee kuniombea tuendelee kushirikiana kwa kweli mimi ninatamani kuona kiero tunapiga hatua kubwa kwa miaka mitano tumepiga hatua kubwa lakini bado tunahitaji kupiga hatua kubwa zaidi lakini ninachosema yeye ambaye amepika chakula ndiye anajua ameweka chumvi kiasi gani kwa mimi ambaye nimeanzisha miradi hii mimi ndiye ninajua nimeifuatilia wapi nimeongea na nani na mimi ndiye ninaweza kuikamilisha kwa tuendelee kuombeana tuendelee kushirikiana tuendelee kushauriana ili tuweze kupiga hatua zaidi lakini mwisho ni washukuru sana viongozi wangu rais wangu na mawaziri ambao kwa kweli nimekuwa nikiwasumbua sana lakini kila ninapowaendea kwa kweli hawakuniona kuwa ni kero bali waliona na wasemea wanakierwa na kwa kweli ndio maana haya mambo yote yamefanyika tunapotoka kwenye baraza la madiwani anayebebeshwa mzigo wote wewe bwana nenda katutetee ni mbunge kwa hiyo mimi ndiye ninayebeba kila kitu mimi ndiye ninayesemea kitu hata miradi mingine miradi hii yote ninayoisema humu usije ukafikiri hii miradi tunaipitisha kwenye budget ya madiwani bajeti tunayopewa kwenye alimashauri ni pesa kidogo haifiki hata bilioni nne. lakini hapa tunaelezea mabilioni kwa mingine ni mbunge anaenda kuisemea ni mbunge anaenda kuiomba kwa mimi niombe sana tuendelee kushirikiana tuendelee kuombeana ili tufanye kazi nzuri zaidi asante sana hakika hivi ni jambo la kujivunia kwa wananchi wa Kirwa kwa kubarikiwa kuwa na kiongozi mahiri kama mbunge mheshimiwa bila kwate. Hongereni sana wanakerwa kwa kujua umuhimu wa kiongozi bora. Hakika huyu ndiye